হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো আমি ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ তানিম আহমেদ আবারও নিয়ে এসছি তোমাদের জন্য একটি ভিডিও আজকে আমি আলোচনা করতে চলেছি ডাব্লিউ বি হেলথ অ্যান্ড ডাব্লিউ বি এস সি টি ডি ফর্ম অ্যাডমিশন নিয়ে কারণ ডাব্লিউ বি হেলথের ফার্স্ট রাউন্ড হয়ে গেছে ডাব্লিউ বি এস সি টির এখনও কোনো রাউন্ডই হয়নি কাউন্সিলিংয়ের নোটিফিকেশান দেয়নি তাহলে ডাব্লিউ বি হেলথের সেকেন্ড রাউন্ডে কী করতে হবে না করতে হবে কারা যাবে যাবে না অ্যান্ড ডাব্লিউ বি এস সি টির কাউন্সিলিং কবে কী হবে এই সমস্ত বিষয় আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করতে চলেছি সো প্রথমেই বলি ডাব্লিউ বি হেলথ তাদের একটা নোটিফিকেশান এসেছে উনত্রিশ এগারো দু হাজার তেইশের ডেটে কি যে সেকেন্ড রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হতে চলেছে সেকেন্ড রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং কবে হবে ছয় বারো দু হাজার তেইশ বেলা এগারোটার সময় কোথায় ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার স্বাস্থ্যভবন কমপ্লেক্স সল লেক সেক্টর ফাইভ কলকাতা সাত লক্ষ একানব্বই মানে আমাদের এই কাউন্সিলিংটা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ড ডাব্লিউ বি হেলথের ফার্স্ট রাউন্ড যেখানে হয়েছিলো সেখানেই স্বাস্থ্যভবনে ওই স্বাস্থ্যভবনের পাশে একটা বিল্ডিং আছে সেখানে সেখানে গিয়ে তোমাদের প্রথম যেটা কাজ হবে আবারও বলছি ফার্স্ট রাউন্ডের মতো যে অ্যাটেন্ডেন্স সিটটা সই করে দেওয়া এবার এখানে একটা কথা হবে যে সেকেন্ড রাউন্ডে কারা কারা এলিজাবেল কারা কারা এলিজাবেল না প্রথম কথা হচ্ছে সেকেন্ড রাউন্ডে শুধুমাত্র তারাই এলিজাবেল যারা ফার্স্ট রাউন্ডে অন্তত সিগনেচার করেছিল গিয়ে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়েছিল ধরো তোমার ফার্স্ট রাউন্ডে নাম ছিল তোমার মনে হয়েছে আমার বেশি র্যাঙ্ক কলেজ তো পাবো না বলে যাওনি তুমি কিন্তু এখনও সেকেন্ড রাউন্ডে এলিজাবেল হবে না ফার্স্ট সেকেন্ড তুমি গিয়েছো গিয়ে দেখেছো প্রচুর ভিড় অ্যাটেন্ডেন্সিটা সই করনি সেক্ষেত্রেও ফার্স্ট রাউন্ডে যে সই করেনি সে সেকেন্ড রাউন্ডে এলিজাবেল হবে না দুই আরও একটা কন্ডিশন এইখানে ধরো ভ্যাকান্ট সিটগুলো দেখি কল্যাণীতে দুটো আনরিজার্ভ এসসি একটা বাঁকুড়াতে দুটো আনরিজার্ভ এসসি একটা জলপাইগুড়িতে আনরিজার্ভ একটা ইডাব্লিউএস ছটা এবার অনেকে প্রশ্ন করছো তো আমি এখন জলপাইগুড়িতে পড়ি জেনারেলে তাহলে এখন কি আমি ওই কল্যাণীতে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ের জন্য যেতে পারবো না এখানে কিন্তু আপগ্রেডেশন নেই যে জলপাইগুড়ি থেকে কল্যাণী এলে কল্যাণীর সিট একটা কমে গেল জলপাইগুড়ি একটা সিট বেড়ে গেল বা বাঁকুড়া থেকে কল্যাণী এলে বাঁকুড়া একটা সিট বেড়ে গেল এই আর কল্যাণী একটা সিট কমে গেল আপগ্রেডেশন নেই এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে কি ক্যান্ডিডেট উইল বি ওয়েট আমি এটা দেখে বলে দিচ্ছি যে নো আপ ইয়েস দ্য অ্যাডমিটেড ক্যান্ডিডেট ইন ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সিলিং আর নট এলিজাবেল টু পার্টিসিপেট ইন দ্য সেকেন্ড রাউন্ড ফার্স্ট রাউন্ডে যে একবার অ্যাডমিশান নিয়েছ সে কোনোভাবেই সেকেন্ড রাউন্ডে এলিজাবেল হবে না এক আর দ্বিতীয় নাম্বার কথা কি বলেছে এখানে যে সিন্স দেয়ার ইজ এ নো অপশান আর প্রভিশন ফর চয়েস আপগ্রেডেশন চয়েস আপগ্রেডেশন মানে কি যে কল্যাণী নিলাম বা বাঁকুড়া নিলাম পরে আপগ্রেড করে কল্যাণী করেছি জলপাইগুড়ি নিলাম পরে আপগ্রেড করে বাঁকুড়া করেছি বা কল্যাণী করেছি এই আপগ্রেডেশন কিন্তু আমরা যখন অনলাইনে হয়েছিল তখন দেখেছিলাম ছিল লা গত বছর বা এই বছর তো নেই গত বছর যত সম্ভব আপগ্রেডেশন হয়নি সেই বছর যারা ফার্স্ট রাউন্ডে অ্যাডমিশান নিয়েছো তারা সেকেন্ড রাউন্ডে কেউ এলিজাবেল আর হচ্ছ না বা আপগ্রেড করতে পারছো না একমাত্র যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট ফার্স্ট রাউন্ডে গিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো তারাই যেতে পারবে টোটাল সিট কতগুলো আছে টোটাল সিট আছে তেরোটা সাতখানা জলপাইগুড়িতে তিনখানা বাঁকুড়া তিনখানা কল্যাণী জলপাইগুড়ির যে সাতখানা তার ভিতরে ইডাব্লিউএস ছয় আনরিজার্ভ এক বাঁকুড়ার দুটো আনরিজার্ভ একটা এসসি কল্যাণীর দুটো আনরিজার্ভ একটা এসসি তাহলে ও বি সি কোটাটা কি যেতে পারো তো ও বি সি কোটায় তোমার যদি দেখো জেনারেলে কত র্যাঙ্ক আছে জেনারেলে হিসাবে তুমি পেলেও পেতে পারো ও বি সি র্যাঙ্ক হিসাবে কিন্তু কোনো সময়তেই তুমি এই মানে সেকেন্ড রাউন্ডে অ্যাডমিশান নিতে পারছো না তাহলে এরপর হচ্ছে ডকুমেন্টস এখানে আগের মতোই সেম ডকুমেন্টস অ্যাপ্লিকেশান প্রিন্ট কপি বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড অ্যাজ এ প্রুফ অফ এজ প্রুফ সেটার এক কপি অরিজিনাল এবং সেলফ অ্যাটেস্টেড দু কপি জেরক্স অ্যান্ড মার্কশিট এইচ এসের মার্কশিট সার্টিফিকেট অ্যান্ড আফটার দেয়ার ডোমিশিয়াল যে স্যার পোফরমা এ ওয়ান এ টু বি সব ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্স আমি একবার চেকলিস্ট করে দিয়ে দেবো দেখে নিতে পারো যারা দেখতে চাও আর যারা ফার্স্ট রাউন্ডে গেছিলো অলরেডি তোমাদের এগুলো সব রেডি করা আছে এই সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে চলে যাবে আর এখানে আবার বলছে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে অ্যাডমিশান ফি পাঁচশো টিউশন ফি বারোশো সেশন ফি একশো রেজিস্ট্রেশন ফি আটশো কশান ডিপোজিট দুশো হোস্টেল মেবি এখন আর নেই আশা করি আমি কনফার্ম না হোস্টেল পেলে বারোশো নালে বারোশো লাগবে না তাহলে এখানে পাঁচশো আর বারোশো সতেরোশো আঠারোশো আঠারোশো আর দুশো মানে আঠাশশো টাকা হোস্টেল না নিলে লাগছে 
2800 আর হোস্টেল নিলে লাগছে 4000 সে অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমরা ডিপোজিট করতে হবে ওখানে এট দা টাইম অফ অ্যাডমিশন কাউন্সেলিং এ হলো যে মিডি কলেজ পাও অ্যাডমিশন নাও কিন্তু ক্যাশ 4000 কি 2800 টাকা জমা করতে হবে তাহলে সেটা রেডি করে নিয়ে যাবে ইটস অল अबाउट দা সেকেন্ড রাউন্ড অফ কাউন্সেলিং ডব্লিউবি হেলথ এবার যেটাতে আমি আসব মূলত দ্যাট ইজ দা WBSCT, WBSCT ইউ বি এস হবে প্রথমেই বলে অনেক গার্জেন বা অনেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছো তাদেরকে বলে ডাব্লিউ বি এস সিটির কাউন্সিলিং হবে এটা হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম হবেই এবার কবে হবে এটা একটা বড় প্রশ্ন আশা করছি আমরা ডিসেম্বরের এই কুড়ি তারিখের মধ্যেই কোনো না কোনো নোটিফিকেশান আমরা পাব আর এটাও বলি একবার নোটিফিকেশান পেলে ধরো কাউন্সিলিং হলো পনেরো তারিখ তাহলে কিন্তু অ্যাডমিশনের ডেট দেবে আঠেরো তারিখের মধ্যে তিন চার দিন টাইম দেয় অ্যাডমিশনের সেই অ্যাডমিশন নিলে আঠেরো তারিখ উনিশ তারিখ ক্লাস শুরু হয়ে যাবে কি কুড়ি তারিখ অবধি অ্যাডমিশন দিল একুশ তারিখ ক্লাস শুরু হয়ে যাবে একবার কিন্তু যদি মানে নোটিফিকেশান দেয় উইদ ইন ফাইভ টু সেভেন ডেজ পুরো অ্যাডমিশন হয়ে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আর গত বছরও সেকেন্ড রাউন্ড দেয়নি এবছর অফলাইন হলে দেবে কে জানি না গত বছর অফলাইনে কাউন্সেলিং হয়েছিল ডাব্লিউ বি এস সিটির যেটা কারিগরি ভবন একটা তোমার সকলেই জানো নিউ টাউনে আছে আর পুরনো অফিসটা আছে আমাদের ধর্মতলার কাছাকাছি এস এন ব্যানার্জি রোডে ওখানেই গতবার অফলাইনে কাউন্সেলিং হয়েছিল এবার কোথায় হবে জানি না অফলাইন হলে ওখানেই হবে নোটিফিকেশান দেবে নোটিফিকেশান দিলেই আমি কিন্তু আমার অ্যাডমিশান গ্রুপে দিয়ে দিই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুক ও ইউটিউব যে চ্যানেলগুলো আছে ফেসবুক পেজ আছে ফার্মাসিস্তানিম টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে গ্রুপ আছে সেই সমস্তগুলো জায়গাগুলোতে আমি পিডিএফটা আপলোড করার চেষ্টা করি তবে এটা ভাবার কিচ্ছু নেই যে আদৌ হবে কি হবে না যে প্রশ্নটা তোমাদের মনে এইটুকু আমি দায়িত্ব নিয়ে এনশিওর করছি কাউন্সিলিং হবেই ডাব্লিউ বি এস সিটি এর কারণ গভর্নমেন্ট কলেজে একমাত্র কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে যাদের র্যাঙ্ক আছে তারাই ভর্তি হতে পারবে এবার প্রাইভেট কলেজে কম বেশি এদিক ওদিক করছে সেটা আমার মানে বলার মতন কিছু নেই ওখানে কতটা কি হবে না হবে আর নতুন প্রাইভেট কলেজ নিয়ে অনেক কোশ্চেন করছো সেটা নিয়ে আমার ডিরেক্টলি বলার কিছু নেই কোনো কলেজে ভর্তি হলে দুটো অ্যাফিলিয়েশন লাগে ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অ্যাফিলিয়েশন অ্যান্ড ডাব্লিউ বি এস সিটির অ্যাফিলিয়েশন এই দুটো অ্যাফিলিয়েশন থাকলে কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারো তবে সব থেকে সেফ কাউন্সিলিংয়ের জন্য ওয়েট করা দেখো কাউন্সিলিং কোনো না কোনো কলেজ যদি পেয়ে যাও তাহলে মিটে গেল বা যে কলেজ পেতে চাইছো সেটা কাউন্সিলিংয়ে থাকলে সেখানেও চলবে সেই কলেজে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি হোক ডিরেক্ট অ্যাডমিশন নেওয়া নেওয়ার কোনো আমি মনে করি ততটা দরকার নেই এবার তোমার যদি নেতান্তই মনে হয় বাড়ির কাছে কোনো কলেজ তুমি ডিরেক্ট অ্যাডমিশন নিতে ইন্টারেস্টেড অবশ্যই সেখানে ডিরেক্ট অ্যাডমিশন নিতে পারো ডিরেক্ট অ্যাডমিশন নেওয়া যায় সেটা আনেথিক্যাল কিছু না ओके तब डेक्ट एडमिशन क्षेत्र में डोनेशन बेपार था कि एक्सट्रा अमाउंटर बेपार था तक के बो वेट करो काउन्सिलिंग करो काउन्सिलिंग करना पेले आशा करेस्ट बेंगले एत फार्मेसि कलेज सब कलेज सीट भर्ती हुए जाए ना से क्षेत्र में सीट भर्ती ना हम जिस समस्त कलेज सीट भर्ती है तुम्हारा भर्ती होते पर बाट व्ट कर जाओ काउन्सिलिंग डब्ल्यू बी एस सीटर एडमिशन है और समस्त धरण आपडेट तुम्हारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफर्म एडमिशन ग्रुपे पे जा चुके एडमिशन ग्रुप जयन करते चाहिए स्क्रिने फोन नम्बर जोाजोग करते थैंक यू सो माच स्टेट द फार्मास